Hello and welcome students in another lecture of my video lecture series on the subject of botany and we are discussing about angiosperms humne pichle class mein angiosperms ke basic points padhe hum is point tak pahunche the ki angiosperms jo hai unke andar ek flower banta hai ye flower jo basically ek modified shoot hota hai har kisi flower mein ek stalk hota hai us flower ke stalk ko hum bolte hain pedicel yaad rakhna flower ke stalk ko hum bolte hain pedicel और टर्मिनल रीजन जो ये पेडिसल का होता है वो एक्सपेंडेड होता है उस एक्सपेंडेड रीजन ऑफ पेडिसल को हम बोलते हैं थैलमस या थैलमस का दूसरा नाम रिसेप्टैकल भी है पिछले क्लास में आपने ये पॉइंट बखूबी समझ लिया मैंने ये भी बताया हर किसी फ्लोवर के अंदर चार फ्लोरल वर्ल्ड होते हैं देर आर फोर फ्लोरल वर्ल्ड इन अ फ्लोवर आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ल्ड इज कैलेक्स देन वी आर हैविंग कारोला Androecium and gynoecium. Androecium is the male floral world, while as gynoecium is the female floral world, and both are essential worlds. While as calyx and corolla, they are non-essential. They are accessory worlds of a flower. हमने बताया, world is a combination of something. तो जो calyx है, it's combination of all sepals in a flower form. Calyx or petals in a flower form. Corolla or stamens, male units of the flower. फॉरम फॉरम वट इज कॉल्ड एज एंड्रोएशियम सिंपली आर कार्पल्स और पिस्टल्स इन अ फ्लावर फॉरम गाइनोएशियम वी हैव रीच अप टू दिस पॉइंट एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इन एसिटाम इन द मेल यूनिट द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर वी आर हैविंग टू रीजन वन इज एसिटाक लाइक रीजन दैट इज कॉल्ड एज फ्लमेंट एंड देन देर इज अ टर्मिनल बल्बस और एक्सपेंडेड रीजन दैट इज कॉल्ड एज एंथर हमने बताया मैंने आपको बताया फ्लमेंट इज दाइल पार्ट ऑफ द स्टेमिन वाइल एज एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमिन इसीलिए बताया था बिकॉज इट इज द एंथर दैट लेटर ऑन यू नो गिव राइज टू पोलन ग्रेन एंड दो पोलन ग्रेन फाइनली दे गिव राइज टू द टू मेल गेमिट्स बेसिकली वॉट हैपनस हर किसी एंथर के अंदर हमारे पास एंड्रोसाइट्स होते हैं एंड्रोसाइट्स होते हैं एंड्रोसाइट्स होते हैं या उन एंड्रोसाइट्स का दूसरा नाम पोलन मदर सेल्स होते हैं याद रखना एंथर के अंदर सेल्स होते हैं उन सेल्स से पोलन बनते हैं ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल्स या उन सेल्स को हम एंड्रोसाइट्स भी बोलते हैं वो एंड्रोसाइट्स जो है या पोलन मदर सेल्स जो है वो मियासिस शो करते हैं जब वो मियासिस शो करते हैं वही गेट है We get haploid pollen grains. हमें haploid pollen grains मिलते हैं We get haploid pollen grains. ये आप मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको बताया था जो female part of the flower है यानी जो carpel या pistil है याद रखना दोनों नाम फीमेल पार्ट फीमेल यूनिट ऑफ द फ्लोवर इज कार्पल इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल रिमेम्बर ईच कार्पल और पिस्टल हैज थ्री पार्ट देर इज अ टर्मिनल एक्सपेंड रीजन दैट इज कॉल्ड एज सेटिगमा then we are having a tube like structure that connects this stigma with another structure known as ovary this structure is called as this tube like structure is called as setail and at the base of carpel we are having a swollen region this swollen region is called as ovary ye maine aapko last time bataya tha maine aapko itna bhi bataya tha ki jo ye stigma hai it is a receptive site it is the landing site of फॉर द पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के दौरान जब आते हैं दे लैंड ऑन द सिटिगमा दे फॉल ऑन द सिटिगमा दैट इज वाई दिस सिटिगमा इज कॉल्ड एज रिसेप्टिव साइट फॉर पोलन ग्रेन इट इज द साइट वीयर पोलन ग्रेन आर रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन याद रखना मैंने आपको बताया वंस दीज पोलन ग्रेन दे लैंड ऑन द सिटिगमा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज पोलन ग्रेन दे जर्मिनेट ऑन द सिटिगमा एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन इज नोन एज पोलन ट्यूब रिमेम्बर दिस पोलन ट्यूब कैरीज मेल गेमिट्स दैट आर डिवेलप्ड इन साइड द पोलन ग्रेन थ्रो द सिटाइल एंड सो दैट सो दैट दीज मेल गेमिट्स दैट आर प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब रीच इन टू द ओवरी and remember i told you that inside the ovary we are having superficial structures those superficial structures are called as ovules these this pollen tube finally enters once this pollen grain it germinates on the surface of stigma it produces a tube like structure that pass through the you know stigmal and ultimately it enters into the ovules har kisi ovary ke andar kafi sare ovules hote hain ek ya ek se zyada ovules hote hain this is the structure of a ovule maine is ovule ko bahar nikala aap dekhoge iske bahar ek covering hoti hai there is a covering of outside this ovule in fact there are two coverings outside the ovule 
एंड जो मुझे पॉइंट बताना है दैट पॉइंट इज दैट इन साइड दिस एव्यूल आर प्रेजेंट ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसैक याद रखना ओवरी के अंदर अव्यूल्स होते हैं याद रखना ओवरी के अंदर अव्यूल्स होते हैं हर किसी एव्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा एक खास स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक ये एम्ब्रियोसैक कहां से आता है बेसिकली जब हमारे पास यंग एव्यूल होता है दिस इज यंग एव्यूल ये हमारे पास यंग एव्यूल है दिस इज यंग एव्यूल एंड जस्ट बिफोर दिस इज यंग एव्यूल एंड द बॉडी दिस एव्यूल है सेल्स इस एव्यूल में काफी सारे सेल्स होते हैं बॉडी होती है सेल्स होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं दो द सेल्स ऑफ एव्यूल आर कॉल्ड एज न्यूसलस रिमेंबर न्यूसलस इज द बॉडी ऑफ एव्यूल मैंने यहां पे भी शो किया दिस इज न्यूसलस दिस इज बॉडी ऑफ द एव्यूल व्हाट इज बॉडी ऑफ द एव्यूल मीन मीन दैट व्हाट इज बॉडी ऑफ द एव्यूल मीन इट मीन्स दैट इट इज द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन साइड द एव्यूल रिमेंबर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन साइड द एव्यूल पर्टिकुलरली रिमेंबर पर्टिकुलरली एट द यंग स्टेज it is called as nucellus what happens these nucellar cells some of the nucellar cells nucellus ke jo cells hote hain cells hote hain they undergo meiosis they undergo meiosis and form a structure form a structure that structure is called as embryo sac remember it is the cells of nucellus the cells of body of the ovule those the cells of the body of the ovule they undergo meiosis unme meiosis hoti hai once meiosis takes place inside the cells of the ovule a special structure is formed that structure is called as embryo sac remember this uh, embryo sac it is all cells of the embryo sac it's a haploid structure remember and if you see we were having ovary ovary ke andar ovules hai har kisi ovule ke andar ek ya ek se zyada embryo sac hai maine aapko bataya ye hamare paas ovary hai ओवरी के अंदर एव्यूल है मैंने एक एव्यूल बाहर निकाला ये एव्यूल का स्ट्रक्चर है इसका भी स्टाफ होता है इसके कवरिंग्स होते हैं अंदर में एक खास स्ट्रक्चर होता है इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं अगर हम इस एम्ब्रियो सैक को बाहर निकालेंगे आपको एम्ब्रियो सैक ऐसा मिलेगा एग के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा इट्स एन एग लाइक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ यू नो शेप एग जैसा स्ट्रक्चर है ओवल स्ट्रक्चर है और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं लोअर वाले सेड पे आप यहां पे अगर एव्यूल में देखेंगे एव्यूल के अंदर एक पोर है ये दिस इज द होल प्रेजेंट इन द एव्यूल एव्यूल के अंदर एक पोर है दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल रिमेंबर माइक्रोपाइल दिस होल इन द एव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल आप इस एम्ब्रियोसैक को देखोगे मैंने इसको बाहर निकाला आप देखोगे माइक्रोपाइलर एंड ये माइक्रोपाइलर एंड है दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एव्यूल माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एव्यूल जो है या एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर क्या होता है तीन सेल्स होते हैं सेल वन सेल टू सेल थ्री ऑल सेल्स आर हेप्लाइड बिकॉज दिस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिविजन ऑल सेल्स आर हेप्लाइड सो ये ये तीन सेल जो है इनको कॉलेक्टिवली हम बोलते हैं एग एपराइटस इस एग एपराइटस के अंदर क्या होता है दियर इज ए सेंट्रल एग एग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गेमिट इसमें फीमेल गेमिट है और इस एग या फीमेल गेमिट के दोनों साइड दाएं साइड और बाएं साइड दो सेल्स है इन सेल्स को हम बोलते हैं साइनर जिड्स याद रखना मैंने यहां पे लिखा है एम्ब्रियोसैक एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम फीमेल गैमिटोफाइट है याद रखना एम्ब्रियोसैक इनके सब एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसैक इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट द फीमेल गैमिटोफाइट फिर से मैं दोहराता हूं ओवरी के अंदर एव्यूल्स होते हैं एक या एक से ज्यादा एव्यूल्स होते हैं हर किसी एव्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियोसैक्स प्रेजेंट हो सकते हैं एम्ब्रियोसैक में एम्ब्रियोसैक में डिफरेंट सेल्स होते हैं और ये जो एम्ब्रियोसैक जो है ये न्यूसलस की सेल्स से डिवेलप होते हैं न्यूसलस के सेल्स में मियास होता है उसके बाद हमें एम्ब्रियोसैक मिलता है हर किसी एम्ब्रियोसैक के माइक्रोपाइलर एंड पे तीन सेल्स होते हैं तीनों के तीनों हेप्लाइड सेल्स है एन सेल्स है बिकॉज दिस एम्ब्रियोसैक इज फॉर्मेट एज ए रिजल्ट ऑफ मियासिस याद रखना ये तीन सेल्स जो है इनको हम एग एपराइट्स बोलते हैं एग एपराइट्स में सेंटर में हमारे पास एक एग है और इस एग के दोनों तरफ एक एक सेल है उन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं साइनर्जिड्स यानी हमारे पास हमारे पास एम्ब्रियोसैक में हमारे पास एम्ब्रियोसैक में ये एम्ब्रियोसैक है याद रखना ये हमारे पास एग है ये एक साइनर्जिड है ये दूसरी साइनर्जिड है ये एग है फीमेल गेमिट है ये एक साइनर्जिड है ये दूसरी साइनर्जिड है 
तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एग एपेराइटस एग एपेराइटस इज एग एंड टू साइनर जिड्स रिमेंबर मैंने तभी लिखा एग एपेराइटस इज इक्वल टू वन एग प्लस टू साइनर जिड्स रिमेंबर ऑलमोस्ट एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेग आर प्रेजेंट टू हेप्लाइड न्यूक्लाई दीज न्यूक्लाई दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लाई वाई दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लाई बिकॉज दे डू जनरली डू नॉट फ्यूज विद वन अनदर अप टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे मेंटेन दियर पोलरिटी दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लाई रिमेंबर एट द सेंटर ऑफ एम्ब्रियोसैक वी आर हैविंग टू न्यूक्लाई वी आर हैविंग एट वी आर हैविंग टू न्यूक्लाई दीज टू न्यूक्लाई दे डू नॉट फ्यूज विद वन अनदर अप टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लाई but just before the process of fertilization just before the process of fertilization the two polar nuclei they fuse with one another shabash to form a different cell that is called as that is now called as secondary cell aap dekhoge yahan this is also called as secondary nucleus secondary nucleus maine bola up to the process of fertilization they remain in n plus n form they remain in n plus n form we are having a cell at the center but this cell is having two nuclei those two nuclei do not fuse that is why they are called as polar nuclei they maintain n plus n configuration but just before the process of fertilization this n plus n nuclei fuse to form two n nucleus this nucleus is now called as secondary nucleus so remember polar nuclei just before the process of fertilization form a diploid nucleus that new diploid nucleus is called as secondary nucleus or polar sometimes polar nuclei is also called as secondary nucleus shabash and at the opposite end this is micropylar end opposite to the micropylar end we are having again three haploid cells this is one haploid cell this is another haploid cell this is another haploid cell these haploid cells are called as antipodal cells remember they are called as antipodal cells सो so, मैंने लिखा हर किसी एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास एक एग एपेराइट्स होता है एक एग प्लस दो साइनर्जिड्स कॉलेक्टिवली बनाते हैं एक एग एपेराइटस मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोसैक में पोलर न्यूक्लियर होते हैं ये पोलर न्यूक्लियर जस्ट बिफोर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस याद रखना और अपोजिट टू द एग एपेराइटस वी आर हैविंग ए थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर we are having in fact three cells are there this is one cell this is another cell this is another cell all three these three cells are called as an antipodal cells so if we see a typical embryo sac it is seven celled it is seven cell celled and eight nucleate structure eight nucleate very important point eight nucleate structure seven cells kon hai isme एक एग सेल है दो साइनर्जिड सेल्स है हो गए तीन एक सेकेंडरी सेल है या पोलर न्यूक्लियर है ठीक है शाबाश तीन एक चार हो गया तीन एंटीपोलर सेल्स है एक दो और तीन चार तीन सात हो गया तभी मैंने बोला ये सेवन सेल्ड बट इट इज एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिकॉज पोलर न्यूक्लियर हमारे पास दो होते हैं दिस इज वन पोलर न्यूक्लियर दिस वन पोलर न्यूक्लियर हर किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस सिर्फ जो पोलर न्यूक्लियर है वो दो है ये दो है ये तीन हो गए पांच हो गए एग का न्यूक्लियस दो साइनोजिस के दो न्यूक्लियस आठ न्यूक्लियस होते हैं तो टिपिकल एम्ब्रियोसैक जो है इट इज एट न्यूक्लियट ए सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियट स्ट्रक्चर याद रखना टिपिकल एम्ब्रियोसैक जो है टिपिकल एम्ब्रियोसैक जो है ये सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था हमारे पास ओवरी थी ओवरी के अंदर व्यूल्स होते हैं और हर किसी एव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है हर किसी एव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है या एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमिट होता है उस फीमेल गैमिट को हम एग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग बोलते हैं और ये जो ये एम्ब्रियो सैक है ये जो ये एम्ब्रियो सैक है ये सेवन सेल्ड सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है इसमें सात सेल्स होते हैं सारे के सारे सेल्स हेप्लाइड होते हैं और आठ इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं आठ न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं याद रखना याद रखना शाबाश द पोलन्स पोलन्स आर रिलीज फ्रॉम 
एंथर एंड रीच ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ सिटिगमा शाबाश दिस ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंड पोलन्स पोलन्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिटिगमा इज नोन एज पॉलिनेशन पॉलिनेशन वन पोलन्स आर फॉर्म इन सेट जैसे ही पोलन्स बनते हैं एंथर के अंदर मैंने आपको बताया एंथर के अंदर जो सेल्स होते हैं पोलन मदर सेल्स होते हैं पोलन मदर सेल्स में मियासिस होती है वी गेट पोलन ग्रेन वन इज दीज पोलन ग्रेन आर फॉर्म इन साइड द एंथर दीज पोलन ग्रेन दे आर रिलीज फ्रॉम द एंथर ये एंथर से रिलीज होते हैं रिलीज इनको कौन करता है या तो एजेंसीज है एयर या तो इनको कैरी कर सकते हैं वॉटर या इनको कैरी कर सकते हैं इंसेक्ट इंसेक्ट इंसेक्ट्स या इनको कैरी कर सकते हैं एनिमल्स भी तो ये सारे जो है दे हेल्प इन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द सिटिगमा जैसे ही पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बने दीज पोलन ग्रेन आर आई रिलीज बाय विंड और बाय वाटर और बाय इंसेक्ट्स और बाय एनिमल्स फ्रॉम द एंथर एंड आर कैरी टू द सर्फेस ऑफ सिटिगमा This transfer of anthers from this transfer of pollen grains from anther to the cytic by is known as pollination. Simply, one is the male and female gametes are formed. One is pollen grains are formed inside the anther, and egg and other cells are formed inside the embryo sac. What happens afterwards? Pollination takes place. Pollination में क्या होता है? Pollen grains release किए जाते हैं from the anther. और उसके बाद जब रिलीज होते हैं दे आर बीइंग ट्रांसपोर्ट टू द सरफेस ऑफ सिटिगमा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांस दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिटिगमा दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन एंड दिस पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय आइदर बाय विंड और बाय वाटर और बाय इंसेक्ट्स और बाय एनिमल्स एंड रिमेम्बर मेजोरिटी ऑल दीज यू नो एजेंसीज और दिस एयर वॉटर इंसेक्ट दे आर कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स ऑल दो एजेंट्स That help in the process of pollination. They are called as pollinators. Remember, all those agencies, agents that help in the transfer of pollen grains from anther to the cytigma, they are called as pollinators. And the most important, most dominant, most abundant type of pollinators are in the form of insects. So, living organisms, particularly insects, are the most common type of pollinators. So, what happens after the process of pollination is over? The anthers are. The pollen grains are transported on the surface of stigma. See, I will show you here diagrammatically. This is stigma. This is female part of the flower. This happens. This is pollination has takes taken place. It means that pollen grains have reached on the surface of stigma. We are having this is a vial. ये एव्यूल है इस एव्यूल के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक में एक एग है, दो साइनर्जिड्स है. पोलर न्यूक्लियर है और तीन एंटीपोडल सेल्स हैं। व्हाट हैपेंस? वंस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पोलन ग्रेन बिगिनेस टू जर्मिनेट, बिगिनेस टू जर्मिनेट। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दिस इज़ नॉट द टॉपिक टू डिस्कस हियर। वो हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिं जो पोलन ग्रेन्स जो है ये जर्मिनेट करेंगे वन दे जर्मिनेट दे प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिस इज पोलन ग्रेन इट प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब दिस इज पोलन ट्यूब दिस वॉज पोलन दिस इज पोलन ग्रेन ये पोलन ग्रेन है दिस इज पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस था उसने माइटोसिस के कारण दो न्यूक्लियस बनाए दो न्यूक्लियस एक्ट करते हैं दो मेल गेमिट्स ये इसके अंदर दो मेल गेमिट्स है हर किसी पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गेमिट्स है अब हमारे पास क्या है ये पोलन ग्रेन है प्लस पोलन ट्यूब है प्लस पोलन ट्यूब में टू मेल गेमिट्स है दिस रिप्रेजेंट्स आवर मेल गेमिटो फाइट रिमेम्बर वट इज मेल गेमिटो फाइट मेल गेमिटो फाइट इज A germinated pollen grain. No pollen grain is not a male gametophyte. Remember, a germinated pollen grain having a pollen tube 
and two male gametes inside the pollen tube represents or is a male gametophyte while as embryo sac is the female gametophyte in case of angiospermus and this pollen tube it it passes through the sitile enters into the ovary and when it enters into the ovary it enters into the ovule through micropyle maine aapko bola micropyle ke base pe pore hota hai us pore se ye pollen tube enter karta hai jab ye yahan enter karega it comes in contact with the embryo sac maine aapko bataya ye dekhiye main aapko structure fir se samjhata hu ye hamare paas ye hamare paas ovule hai ye pollen tube aa gaya see pollen tube has entered into the ovule through micropyle this pollen tube has two male gametes this is embryo sac this is egg and these are two synergids remember this is these are polar nuclei and these are three antipodal cells inside the embryo sac just before the process of fertilization what happens pollen grain begins to germinate it produces a pollen tube the nucleus of pollen grain undergoes mitosis remember it is haploid nucleus it undergoes mitosis to produce two nuclei those two nuclei they are attached to male gametes this pollen tube carries these two male gametes into the ovule into the ovule and it enters into the ovule through micropylar region this is the micropylar region the pore region of the ovule is called as my pollen tube micropyle se ovule ke andar ghus jayega aage hamare paas embryo sac hai when this pollen tube comes in contact इट बर्स्ट ये रक्चर हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा इसकी इसका ये बर्स्ट हो जाएगा वेन इट बर्स्ट इट रिलीज द टू मेल गेमिट द टू मेल गेमिट एंटर इन टू द एम्ब्रियो सैक वन मेल गेमिट वन मेल गेमिट फ्यूज विद द एग रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन fertilization what happens one male gamete remember one male gamete plus one female gamete in fact we are having only one female gamete one male gamete and fem one female gamete one female gamete the egg fuses with one another to form zygote zygote this zygote is diploid structure this fusion of male and female gamete is called as syngamy remember during the process of फर्टिलाइजेशन फर्स्ट सिंगेमी विल टेक प्लेस एक मेल गेमिट हमारे पास कितने मेल गेमिट से दो एक मेल गेमिट ने एक के साथ फ्यूज किया रहा कितना लेफ्ट कितना रह गया एक मेल गेमिट दिस मेल गेमिट फ्यूज इज विद एनदर मेल गेमिट फ्यूज इज विद यू नो सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने आपको बताया ये पोलर न्यूक्लिय थे पहले लेकिन जस्ट बिफोर द प्रोस ऑफ फर्टिलाइजेशन दीज टू पोलर न्यूक्लिय दे फ्यूज विद वन एनदर टू फॉर्म ए सेकेंडरी न्यूक्लियस सो वन मेल गेमिट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस to form what is called a atropoid 3 and structure that structure is called as primary endosperm nucleus remember male and female gamete fuse karega zygote banega us fusion unki fusion ko hum syngamy bolenge dusra male gamete aur secondary nucleus fuse karega banayega primary endosperm nucleus yaad rakhna pen nucleus banayega primary endosperm endosperm nucleus banega क्या बनेगा प्रेमरी एंडोसुपरम न्यूक्लियस वेरी गुड प्रेमरी एंडोसुपरम न्यूक्लियस इज फॉर्म जैसे ही प्रेमरी एंडोसुपरम न्यूक्लियस बनेगा इस फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गेमिट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन बिवाइ ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज वन न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस ऑफ मेल गेमिट एंड टू न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस आर साइमल्टेनियसली फ्यूजिंग so three nuclei are fusing at a time that is why this is called as triple fusion triple fusion and it results the formation of primary endosperm nucleus this primary endosperm is neither haploid nor diploid but it is 3n how it is 3n because haploid male gamete is fusing with n plus n nucleus n nucleus n nucleus secondary nucleus secondary nucleus or polar nucleus male gamete ka nucleus teen nucleus act at time fuse karenge three and condition banegi yaad rakhna so as a result of process of fertilization as a result of process of fertilization what happens during the process of fertilization kya ho raha hai fertilization ke andar do fusion events hote hain two fusion events 
टू फ्यूजन इवेंट्स फ्यूजन इवेंट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फ्यूजन इवेंट्स टेक प्लेस दैट इज वाई वी से दैट इन एंजियोस्पर्मस डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस याद रखना द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मस एंजियोस्पर्मस की जो खास बात है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है मैं फिर से दोहराता हूं जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मस में के अंदर होती है टू फ्यूजन इवेंट्स होते हैं टू फ्यूजन इवेंट्स फिर से मैं दोहराता हूं एक फ्यूजन इवेंट क्या है वन मेल गैमीट फ्यूज इज विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाई गोट जाई गोट दिस फ्यूजन इवेंट इज कॉल्ड एज इसको हम सिन गैमी बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज सिन गैमी दूसरा फ्यूजन इवेंट क्या है अनदर मेल गैमीट मेल गैमीट फ्यूज इज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंड सुपरम न्यूक्लियस दिस फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन सो फ्यूजन इवेंट दो फ्यूजन इवेंट्स है हमारे पास सो डबल फर्टिलाइजेशन डीएफ जो है डबल फर्टिलाइजेशन इज सिन गैमी सिन गैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन सिन गैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन वेरी गुड सो द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एनजीओ स्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉट ओनली ए सिंगल फ्यूजन इवेंट टेक्स प्लेस बट टू फ्यूजन इवेंट्स दो फ्यूजन इवेंट्स एक साथ होते हैं एक फ्यूजन इवेंट में एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट फ्यूज करता है तो बनाता है जाई गोट इसको हम बोलते हैं सिन गैमी रिमेंबर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैम यू नो गैमिट्स इज कॉल्ड एज सिन गैमी एनदर मेल गैमिट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिमेंबर दिस जाई गोट दिस इज डिप्लाइड टू एन बट दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिस इज ट्रिप्लाइड थ्री एन ट्रिप्लाइड डिप्लाइड 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 मीन्स टू एन ट्रिप्लाइड ट्रिप्लाइड मीन्स थ्री एन हैप्लाइड 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 मीन्स एन सो दिस प्राइमरी एंड सुपर न्यूक्लियस इज ट्रिप्लाइड फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस दिस कॉल एज ट्रिपल फ्यूजन सो डबल फर्टिलाइजेशन इज सिन गैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन वॉट हैपन्स वॉट वी गेट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एनजीओ स्पर्म वी गेट वन इज वी गेट जाई गोट रिमेंबर वी गेट जाई गोट This zygote undergoes a number of a series of developmental stages to form a structure. That structure is called as embryo. Embryo, and this embryo, जो है, it is future, future shoot. This is future, future plant, or this is simply this is future plant. And we are having this primary and a superim nucleus. This primary and a super superim nucleus are also undergoes. A number of divisions to form a structure that is called as endosperm. Remember, endosperm. This endosperm is a nutritive tissue. Nutritive tissue. Why it is a nutritive tissue? Because it provides nutrition to the developing embryo. Remember, the zygote, after a number of divisions, after a series of developmental changes, gets converted into an embryo. and this embryo is future plant this is our future mini or teeny generation and the primary and the superim nucleus it also undergoes a number of developmental you know uh, processes or changes to form a structure that structure is called as endosperm primary endosperm nucleus se banta hai endosperm endosperm ek nutritive tissue hai nutritive tissue isliye hai ye embryo jab develop hota hai zygote se तो उस एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली फूड मटेरियल सप्लाई करता है प्रोवाइड करता है तभी हम इस एंडोस्पर्म को बोलते हैं ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है तो याद रखना ये एंडोस्पर्म जो ये फीडर का काम करता है ये न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करने का काम करता है किसको न्यूट्रिशन देता है डिवेलपिंग एम्ब्रियो को याद रखना प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा एंडोस्पर्म ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जो एंडोस्पर्म जो है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो जेनेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डिवेलपमेंट याद रखना याद रखना एंडोस्पर्म जाइगोड जो है ये डिप्लॉयड है एम्ब्रियो भी जो है ये डिप्लॉयड है प्रेमरी एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिपलाइड है थ्री एन है एंडोस्पर्म भी जो है ये ट्रिपलाइड है याद रखना ऑल सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑल सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म 
they are they are triploid they are three n in three n they are triploid shabash to hamare paas jo hai hamare paas jo hai ovule jo hai ovule after the process of fertilization it gets converted into seed very good seed seed ke andar kya hai inside the seed we are having embryo remember ovule will get converted into seed और सीड के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो होता है शाबाश हमारे पास जो ओवरी है ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट और इस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं फ्रूट एनक्लोजेस सीड्स याद रखना फ्रूट्स जो है दे एनक्लोज दे कवर द सीड्स दे प्रोटेक्ट द सीड्स शाबाश दैट इज व्हाई द टर्म एंजियो स्पर्म हैज बीन यूज विद फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस सीड्स but those seeds are well protected inside the seeds inside the fruits because the such plants and geosperms have ovary in their female reproductive part while as in case of gymnosperms we do have ovules but we do not have ovary that is why in case of gymnosperms the seeds are born unprotected while as in case of angiosperms remember ovary is present this ovary will get converted into the फ्रूट इन साइड दी वेर एंड अव्यूल्स दो अव्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में इस तरह ये जो सीड्स जो होंगे ये फ्रूट के अंदर बनेंगे सो दस एनजीओस्पर्म प्रोड्यूस सीड्स दो सीड्स आर वेल प्रोटेक्टेड इन साइड द इन साइड द फ्रूट तो इतना आपको समझ आ गया होगा ये एनजीओस्पर्म जो है एनजीओस्पर्म जो है एनजीओस्पर्म दे कैन बी Shabash very very small. What is the size of angiospermic plant body? They can be very small or they can be very large. Very large, very small. Ka matlab they can be even microscopic. The size of the size of angiospermic plant body can be very small. It means that they can be microscopic. They can be seen only with the help of what is called as a microscope. For example, we are having an example of an angiosperm. That angiosperm is called as Wolfia. Remember, Wolfia is the smallest angiosperm. It is the microscopic angiosperm. While as we are having large angiosperms whose height is greater than hundred meters. Remember, there are certain angiosperms whose height exceeds hundred meters. And the most common example is Eucalyptus. Eucalyptus. Remember, Eucalyptus is the largest, you know, largest type of angiosperm. While as Wolfia, jo hai, Wolfia is the smallest, smallest type of angiosperm. हमारे टेक्स्ट में ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. Angiospermic plant body can be very small or it can be very large. Very small का मतलब it can be even microscopic. The cases of Wolfia. Wolfia is the smallest angiosperm, while as we are having tallest, uh, you know, large, uh, you know, sized angiosperms whose height may reach up to the or greater than hundred meters. The case is of an angiosperm whose name is Eucalyptus. Remember, Wolfia is the smallest angiosperm. Eucalyptus is the tallest angiosperm. So far as these angiosperms are concerned, there are two types. There are two types. We are having dicots and we are having monopods monopods or these dicots are also called as dicotyledons or monopods are also called as monocotyledons angiosperms are of two types remember angiosperms are of two types we are having dicots dicots are all those angiosperms whose seed when germinate shabash whose seed seed when germinate when germinate germinate produce produce two cotyledons cotyledons produce two cotyledons or embryonic leaves ye hamare paas seed hai jab ye seed germinate hoga ye a cotyledon hoga leaf hoga ye dusra two cotyledons banenge a cotyledon dusra cotyledon ya two cot embryonic leaves ya cotyledonary leaves banenge ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके सीड्स जब जर्मिनेट हो जाएंगे दो कॉटलेडन या दो एम्ब्रियोनिक सीड्स बनाएंगे 
ऐसे एंजियोस्पर्मस को हम बोलते हैं डाइकॉट्स इसके मुकाबले में मोनोकॉट्स जो है दे प्रोड्यूस ओनली वन ओनली वन कॉटिलेडन दे प्रोड्यूस ओनली वन कॉटिलेडन तभी तो हम बोलते हैं डाइकॉट टू कॉटिलेडन द सीड्स ऑफ डाइकॉट्स वेन जर्मिनेट प्रोड्यूस टू कॉटिलेडन दैट्स वाई द नेम डाइकॉट या डाइकॉटिलेडन हैज बीन यूज विद दम वाइल एज दी टेक द केस ऑफ मोनोकॉट्स वेन से दे आर सीड्स जर्मिनेट दे प्रोड्यूस ए सिंगल कॉटिलेडन कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनिक लीफ दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट्स डिसाइड इज देर आर ए नंबर ऑफ अदर डिफरेंसेज एज वेल काफी सारे ओवर डिफरेंसेज भी है लेकिन एक जो मेन है इनमें जो है इनमें जो है ब्रॉड लीव्स होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं लेकिन मोनोकॉट्स के जो लीव्स है दे आर लीनियर लीनियर लीव्स शाबाश मेज लीफ इस तरह लंबा होता है दिस इज ब्रॉड लीनियर लीफ शाबाश यहां पे क्या है लीफ कैन है एनी शेप दे के दे आर दे कैन बी पाम लाइक और दे कैन बी ओवल और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स so they are broad leaves and here this is midrib here in case of dicots the leaves are having you know reticulate venation net like veins the arrangement of veins is such that they form a network so that type of arrangement of vein, veins is called as reticulate leaves are having reticulate venation reticulate venation venation is arrangement of veins in inside the leaf we are in monocots where have linear leaves and this is midrib this is midrib the veins do not form a network rather they are parallel to one another so we say that in case of monocots the leaves are having parallel venation venation they go side by side they do not join with one another remember these are some fundamental point of differences between dicots and monocots first point is that the dicot seeds when germinate they give rise to two cotyledonary leaves or two cotyledons that's why they are called as dicots while as in monocots they produce a single cotyledonary leaf and the leaves of dicots they are broad while as the leaves of monocots they are linear they are elongated leaves and remember inside the leaves there are veins those veins form a network like pattern the, this arrangement this network like pattern of you know uh, veins inside the leaf is called as reticulate venation venation is actually arrangement of the veins inside the arrangement of the veins inside the leaf so they are having reticulate venation while as in case of monocots we do not have reticulate venation rather the veins they go parallel to uh, parallel to one another and thus the venation is parallel venation these are the points of you know differences between the monocots and dicots remember angiosperms there are two types we have dicots we have monocots and i have mentioned you some of the fundamental differences between dicots and monocots and dicots and monocots now i will focus on economic economic importance of angiosperms of angiosperms flowering plants angiosperms are most unique plants they are most important plants in terms of economy if we discuss their economic importance because they provide us food they provide us food for example rice plant provides our food as food maize maize wheat etc they all provide us food they are the source of angiosperms are the source of fodder all those plants that are being you know uh, that are being fed to the animals they form fodder for example we on daily basis you know uh, fed our animals with grasses so these grasses jo hai they are basically angiosperms and they act as fodder for animals shabash they uh, give us fuel fuel we normally burn plants plants or their plant body parts their roots their sertum to cook our food food uh, to cook our food materials uh, besides these the all those plants which we use for cooking food 
दे आर कॉल्ड एज फ्यूअल प्लांट्स सो एनजीओस्पर्म्स जो है दे प्रोवाइड एज फूड ये हमें गजा प्रोवाइड करते हैं खाना प्रोवाइड करते हैं ये फोडर हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर फीडिंग एनिमल्स दे प्रोवाइड एज फ्यूअल ये हमें लकड़ी ईंधन प्रोवाइड करती है फॉर कुकिंग फूड मटीरियल्स एंड बिसाइड दे प्रोवाइड एस बायोडीजल बायोडीजल देर इज एन एनजीओस्पर्म हुज नेम इज जटरोफा जटरोफा इज बायोडीजल प्लांट we can nowadays we can extract we can isolate diesel from you know angiosperms from an angiosperm that is called as jatropha we can isolate diesel biodiesel from it and then this biodiesel can be used for running our cars and motor vehicles motor vehicles so it is a source of fuel this biodiesel is a fuel that is also, that is being obtained from a plant that plant is called as jatropha J A T R O P H E Jatropha इसको बोलते हैं ए वन दीज एनजीओस्पर्म दे प्रोवाइड अस मेडिसाइन दे प्रोवाइड अस मेडिसाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट इज शाबाश सिनकोना सिनकोना इज अ प्लांट दैट इज दैट इज हैविंग ए लॉट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस और बहुत पहले से लोगों को पता था कि जब साइंस में और टेक्नोलॉजी में उतना एडवांसमेंट नहीं था लोगों को पता था देर इज ए प्लांट दैट प्लांट इज कॉल्ड एज सिनकोना द बार्क ऑफ सिनकोना बार्क ऑफ सिनकोना प्रोड्यूस ए मेडिसन दैट मेडिसन इज कॉल्ड एज क्यू नून एंड दिस क्यू नून इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया अगर किसी को पुराने टाइम में इवन इन टूडे अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ह्यूमन बींग को मलेरिया होता है तो उसको हम देते हैं क्यूनून मेडिसन देते हैं ये क्यूनून हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम भारक ऑफ सिनकोना और ये जो क्यूनून जो है इट्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और इस तरह ये जो ये सिनकोना है ये मेडिसिनल प्लांट है बिकॉज हमें यहां से दवाई मिलती है उस दवाई का नाम शाबाश क्यूनून है सो so इसके अलावा इन एनजीओस्पर्म के काफी सारे और इम्पोर्टेंसेज है ये ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल वैल्यूज है इनके या डेकोरेटिव वैल्यूज है हम फ्लावर्स चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है ये का डिफरेंट तरह के फ्लावर्स बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल वेर है टूलिप्स हमारे पास टूलिप्स है टूलिपा है हमारे पास टूलिपा दे आर हाईली डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल एनजीओस्पर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फ्लावर्स ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स इन दम सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओस्पर्म फिर से मैं दोहराता हूं इकोनॉमिक एनजीओस्पर्म जो है दे प्रोवाइड एस फूड मटीरियल वी गेट आवर डेली फूड फ्रॉम एनजीओस्पर्म राइस प्लांट चावल हम खाते हैं ये एनजीओस्पर्म प्लांट है मेज हम खाते हैं वीट हम खाते हैं रोटी हम खाते हैं ये सारा जो है एनजीओस्पर्म से आता है हम अपने एनिमल्स को फीड प्रोवाइड करते हैं फोडर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस ये सारे एनजीओस्पर्म है हमें एनजीओस्पर्म हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग फूड मटीरियल इस तरह ये हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ये हमें आजकल में एक नया फ्यूल प्रोवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं बायोडीजल ये बायोडीजल हम एक एनजीओस्पर्म से आइसोलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं जटरोफा ये एनजीओस्पर्म हमें मेडिसाइन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है एनजीओस्पर्म प्लांट है उसका नाम है सिनकोना सिनकोना लेजरियाना उससे हम एक दवाई निकालते हैं उस दवाई को बोलते हैं क्यूनून ये क्यूनून जो है इट्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया बिसाइड जो एनजीओस्पर्म है इनका काफी ज्यादा ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वैल्यूज है मैंने आपको बताया टूलिप गार्डन का आप, आपको पता है या रोजेज का आपको पता है दे आर हाईली अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द ब्राइटी ब्राइट कलर फ्लावर्स सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओस्पर्म और एनजीओस्पर्म का लाइफ साइकिल बना है आपके टेक्स्ट पे मैंने आपको नोट्स पे भी बताया था कि ये जो लाइफ साइकिल एनजीओस्पर्म का आपकी एनसीआरटी टेक्स्ट पे बना हुआ है आप उसको याद रखेंगे आप उसको ड्रा करेंगे अपनी नोटबुक में और उसको रिवाइज करेंगे और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरियस लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ साइकल्स लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन यू नो प्लांट्स प्लांट डाइवर्सिटी हमने कंप्लीट किया प्लांट डाइवर्सिटी हमने कंप्लीट किया हमें अब रहता है एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कैसे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन प्लांट्स में आती है और प्लांट्स में कौन कौन से लाइफ साइकल्स है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकल्स है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकल्स है हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है किस तरह के प्लांट में कौन सा लाइफ साइकिल है ये हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड 
all my points which I have highlighted and mentioned in thank you very much.